ya wananchi lile tunalolizana hapa ni moja tu have we done it or we have failed the people na watu wa mungoma i must tell you the truth you are the cause of our suffering you stood with a wrong person alafu mnaanza kusema oh baba raila amolo dinga can you keep quiet wacha tukule kiburi yet sisi hapa Kenya tunaposema uchaguzi unakuta tunacheza na uchaguzi kabisa sasa maisha ya kisha kuwa ngumu kila mtu analia baba aje mimi naambia baba usijaribu kujitokeza walisema we uwezi sasa hii unakuja kuwalilia ti maisha imekuwa ngumu wa Kenya wa kule kiburi yao bwana E hiyo nasema mbele ya Denoa hapa. DJ niweke wimbo. Nikitoanga 20,000 yangu lakini mimi na huyu tunatembea safari. Bible says wakali wakati ukweli unajulikana uongo unajitenga. Hao wafanyiki hao viongozi wote wa upinzani hapa ni biashara wanafanya biashara. Wakati wengine 2017 Raila yaanguka kura akaleta maandamano na vuto kwa barabara akanazwa na uhuru Kenyatta akapatiwa pesa ila alipatiwa akanyamaza maandamano yakakwisha akasonga mbele Mwaka huu vile kura ilikwisha tena wakaanza maandamano wakatembea ukisikia Raila Odinga amenyamaza he understands stable manners you can't be eating and talking at the same time kwa hivyo msifikiria sisi ni wajinga umenyamaza kwa sababu mnakula wakati chakula inaisha kwa mdomo utasikia wakiongea wakipiga kelele hapa kwa hivyo msitutishi ati oh Mungu pigia kura you are eating continue observing table manners lakini Mungu hataacha wa Kenya Mungu awabariki sana ni wananchi wa hili taifa na kila mmoja wetu anajua shida mbale tunapitia kama wananchi mimi hata juzi mhubiri wakati Ruto alisema anakuja bunge mi nilisema siwezi enda kusikia uongo kwa sababu najua Ruto na najijua mimi mwenyewe. Kitu ile najua Ruto hawezi kusema ukweli. Hiyo najua. Ya pili mimi siwezi kaa ninyamaze saa ile mtu anadanganya. Nikasema wacha niondoke kwa sababu unajua huko bunge wanasema ati rais akiongea unyamaze tu hivi. Chi? Na mimi najijua kumso hapo kulimo. Hola ndio nalo manandi hiyo ni uongo. Bana Omsalewa se abetanga speaker bali wetangula. Huyo wetangula hata nikikohoa tu anatuma sisi kuna ile ya bunge business. Sasa nikasema mimi wacha nijiondokee hii maneno, wacha aongee vile anaongea. Ukweli wa mambo ni kwamba wananchi wanaumia. Wameongeza ushuru kila uchao. Hata leo wanasema ukioa mtu eh wa huko nje hatujaribu kumleta hapa kwa mgenja vile tunaletanga watu kutoka Uganda ni shida. Hapa hospitali zetu ni mbaya lakini mama akitoroka Uganda azae huko akileta huyo mtoto ndiye apewe passport ya Kenya shilingi milioni moja, miambili. Muniambie nyinyi watu tunaelekea wapi Sasa sisi tunataka tuseme tunaunga mkono wale Catholic bishops mimi ni mkatoliki Bishop Kivuva Bishop wangu wa Nairobi yako Bishop Anyolo na yule wanyeli ni watu ambao wamefufua imani yetu kwa kanisa ya kwamba kanisa linaweza kusimama na liseme ukweli wananchi wanaumia tusaidieni ili huu ujumbe uweze kufikia hawa ndugu zetu wamekaa hapa Didmas Didmas no si mwana hata nimeona bila umeanza kuongea sasa ni kama umeanza kushika laini kwa sababu nilisikia juzi ukisema NJB waambie rais huku nje ni kubaya wananchi wanaumia washukishe gharama ya ya maisha kwa hivyo mimi nataka nikomee hapo Niwashukuru sana wote ambao wamekuja kulia ndugu yangu Deno na niseme Mungu aweke roho yake mahali pema peponi ya mkoa wa Magharibi. Tusijaibishi. Tusijaibishi. Sisi ni watu wakubwa sana katika nchi hii. Lakini kwa sababu tunagawana gawana 
nafanya watu kama wenda wazimu wengine kama kina Ringadi Gashagwa wanatuchukulia chini sana wakisema mambo ya siasa wanasikwa kesema maneno ya siasa na muomba na muomba baba ndumefu mbene lirima mara hupe kure kumsana so that mkenya fuesi ba fuesi sisi wakati ya kura mnakumbuka William Ruto akikimbia hapa akiomba kura alisema mambo mengi sana alihadau watu wengi sana na sasa watu wanaumia the first bill finance bill yake alileta bunge ilikuwa kutoa ushuru chini kupeleka kitu alikuwa anasema bottom up sasa ni bottom down wananchi wanaumia akakuja Zoya akatudanganya akasema siku mia moja baada ya kuweka biblia chini ndalete kiwanda siku mia moja ndakuwa nimelipa wakulima siku mia moja wafanyikazi mliona alikuja hapa na hekaya za bunwas anasema mambo sijui ni maine matano ati hata deal na huyo rai umeona juzi king alipokuwa hapa rai ndi alikuwa ana ako tayari ku receive king na huku nje anatuambia mambo ni matatu rais ruto ushuru umepandisha usiku na mchana saa hii kenya hii kuzaliwa ni very expensive kuishi ni very expensive lakini kukufa it is even too more expensive afadhali uende ukufe uganda wa kuleta kusisi huyu jamaa appetite ya tax iko kwa kila kitu yani ruto na abrana na naona kama mwiki haka pesa hapo tax ya la mshamara na sisi tunaomba kanisa wakati ikifika kama sasa when nothing is holding church na opposition church kanisa na opposition lazima tuendelee kuambia bwana Zakayo kwamba ashuke ushuru imepanda wananchi wanaumia tushikane na kanisa tuambie Ruto ukweli na mimi niliwauliza juzi wakirudi saa hii kwa uchaguzi will he be able to inspire the same passion and confidence like he did in last election hakuna hiyo ni mambo ya ukora na mambo ya uongo na sisi tutaendelea kusema ukweli ndio maana mimi nilipinga finance bill na bado napinga mambo ya Ruto kupandisha ushuru wewe ni mwalimu umeandikwa kazi umechukua loan umejenga nyumba unaendelea kulipa loan na anakuja anakuambia uendelee kulipa tax ya house haujui nyumba iko wapi haujui itajengwa wapi haujui itafaidi nani huo ni ukora na lazima tuendelee kusema kweli naona bado wefu huomba huomba mtakubali mimi nimesikia mambo mengi hapa pasta umeongea mambo ya njaa hawa watu wako na njaa kule viiga ambapo natoka ukienda kila mahali watu wanakwambia wako na njaa na bungona je mko na njaa sasa sisi kama viongozi wakati wa wote lazima tusimame na mwanaichi na mimi nashukuru sana ndugu yangu Jack huyu Jack ni ndume kabisa amesimama imara yeye hajabadilika hata kidogo anaongea mambo ya mwananchi kule bunge hata wakati walileta ile mswada mbaya ambayo inaitwa finance bill sisi tulishukuru sana kwa sababu ndugu yetu Jack Bungoma mzima yeye peke yake ndio alisimama akasema hataki hiyo mambo ya kodi kuongezwa. Hebu tupigie Jack Magofi. Na huyu ni mwanamume mimi ningewapenda watu wa Bumula. Huyu nitasikia vizuri mkirudisha wa mala kijana Masinde Mliro na wengine watu wa ukweli watu walisimama haki huyu ndiye amebaki mtu ambaye anaongea haki kule juu ya watu wa Bungoma wengine kama Didi Masawa 
wanaongea lakini wakifika huko wanapiga vile ruto anasema wapige kwa hiyo wenyewe mnahangaika mnasumbukana bei ya vitu iko juu kwa sababu ya watu kama didi masbaraza hapa Ali Hello Jana nilisikiza wale mabishop wakiongea wakisema cost of living imeenda juu taxation imeenda juu na inaendelea kwenda juu hata mara ya kwanza tunaambiwa toa 2000 ndio upate kipande Bwana Didi Masbaraza wewe unataka kuwa gavana lakini ukitaka kuwa gavana wa Bungoma usimame na watu wa Bungoma. Kwa ukweli, si ndio? Unajua Didi Mas ni rafiki yangu na guza tu yeye kidogo. Juju tu. Sina ubaya na yeye. Jambo lingine. Mumeongea mambo ya maseneta zile kazi tulifanya kwa mambo ya Meru. Tuliangalia ushahidi. Tukaona hiyo ushahidi haikuwa. Tukasema mama arudi kazi. Lakini hiyo haimaanishi kwamba gavana wowote akiletwa kule senate na akuwa na makosa tutamwachilia. Wewe kama gavana usivofanyia watu kazi nzuri, ukijiuzia na e, ufisadi na ulete kule senate na tuangalie tuone ushahidi iko utaenda nyumbani. Mnakubaliana na mimi? Ya mwisho nimesikia mkiongea mambo ya nzoia shuga mambo ya mumia shuga sisi tuliambiwa na bwana Ruto kwamba walui ya mungu na 30% kwa serikali hiyo 30% mnaiona kwa hiyo mkitembea hapa mkituambia mambo ya Kenya kwanza jambo la kwanza ambalo mnavaa mseme ni kwamba 30% iko wapi Hakuna. Hakuna 30%. Kwa hivyo msimame imara kule viiga mahali natoka. Sisi saa hizi hatulii sana kwa sababu sisi hatukupigia ruto kura. Wenye mlipigia ruto kura mkasema ni hasola hiyo sasa mnaona mwenyewe. Si mnaona?